all I have heard by thousands, thousands, thousands. Lotus feet of Srila Guru Pahad Parma. Opeshu Pahad, Shruta, Satan, Sishwad, Bhakti, Ramta, Srila Narayana, Guru Swami Maharaj. Opeshu Pahad, Shruta, Satan, Sishwad, Bhakti, Ramta, Srila Pahad, Guru Swami Maharaj. Shri Ayodhya, my intelligence, intelligence, and Lotus feet of Srila Bhakti, Ramta, Swami, Prabhupada, all of my Guru Pahad. All of my so all the sannyasis, hey, Sri Padma, Padma Nam Maharaj, Sri Seva, Bhakti Vedanta, Pariprajan Maharaj, Puyo Padma, Bhakti Vedanta, Sri Nimi Maharaj, and Puyo Padma, Sri Padma Maharaj, and all the sannyasis, please accept my Vedanta Maharaj. All Vaishnavas and Vaishnavis, mother and sisters, all brothers, Please accept my condolences. So today, in Pandavan Dham, our first parikram, so we have gone Kali Dada, Sri Prabhupada Saraswati, Bhajan Sali, and Dada Sadhir Takila, Sri Sanatana Guru Sami Bhajan Sali, Tatha, Sri Madan Mohan, New and old, both temples, Adhita Vat, Asha Saki Temple, Bhakya Vyari, Sri Nusantara Gaudiya Vartan Gali, we have come here. Nicely, going on, all my survivors are very happy and many, many persons go so many times. Nicely, Hari Tatha, we are very happy. Now, Puyo Padman Maharaj asks me, what subject? will be going on now in the evening. Then I can understand, I never think. So what should do? What more I told? It has to be Mahaprabhu. I told, okay, but we are coming in Vrindavan. So I request Vrindavan Mahaprabhu. Mahaprabhu Vrindavan. Because we have come in Vrindavan a very nice place, suitable place. And today is Raka Purnima. Raka Purnima? What is the meaning of Raka Purnima? When Sri Krishna did Raka Purnima, that day Sharan Purnima is Raka Purnima. Means, Pratipada day, if full moon comes, Purnima comes, that day is Raka Purnima. So very suitable day to Rasila, Rasila place and Rasila place, so we have come here. So later, so after all Kirtan here, so all Sanyasi came, so I am very glad, very happy. Puyam Hansi, Devi Maharaj, and Kirtan here, Puyam Hansi, Muni Maharaj, and all Vaisa, and Kishori Maharaj, and all Kirtan here came. So nobody comes on that day. So in this way, I am very glad, very happy. All West Nova we are united, we are coming to India. And I want, so West Nova we are speaking nicely, Mahaprabhu Vrindava in this day, and I request the West Nova they can speak something, something they are up near. Chintamani Pratar Satma Sukalupa Vritsa Lakcha Pratesu Surabhi Rabhi Pavaya So, Ham Loh Vrindavan Dham Mea Hai So, Ham Loh Vrindavan Dham Mea Hai हम हमारा धर्म सौभाग्य असली जन्म का सौभाग्य होने पर ऐसे साधु पुरुषों के सानिध्य में 
एक वाहन दिव्य पुरुषों के सामने हम आ सकते हैं नहीं तो कदापि संभव नहीं कि साधु पुरुषों के सामने आकर के बैठ जाए और सिर्फ जन्म जन्म के सुकृति और भजन का प्रभाव जो कि आज हम साधु पुरुषों के सामने आए तो ये वृंदावन धाम जो हम जड़ नेत्रों से देख नहीं सकते चिन्मय भूमि वृंदावन को देखने के लिए हमें साधुओं के मुखारा दिन से कुछ कथाएं सुननी पड़ी आंख से नहीं कान से ही देखना है इसलिए हम वैष्णवों के शरण में आए हैं वे हमें अपने अधरावृत तो वाक्य सुधा के द्वारा हमें तृप्ति प्रदान करें जिस प्रताप में एक एक धुल कर चिंतामणि है और हजारों लाखों गाय जो सुरभी गाय जहां तक पानी अमृत है जहां की कथाएं संगीत है जहां हर पत्तों में हर हर धूल करों में ये आवाज राधे 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 आवाज जो राधा भाव से परिपूर्ण राधा जी का हृदय है सरुण हुआ वृंदावन उस वृंदावन धाम में हम लोग आए जहां पर जय ओम सनातन भट्ट रघुना सजीव गोपाल भट्ट दास रघुना एक ठाई गुरुसाई कवे प्रजे कई आवाज राधा कृष्ण नित्य लीला करीला होता हमारे गौरी गुरु बलदेव गुरु स्वामियों ने जो इस वृंदावन धाम को लुप्त तीर्थ को उद्धार कर और इसको रसमय प्रेमोमय आनंदमय बनाया और हम सबके हृदय को प्रेम रस के द्वारा शराब किया है ऐसे जो हमारे गुरु वर्ग गुरु स्वामी हम उनको नमन करते हैं जिसकी अपार करुणा से आज सभी यहाँ पर वृंदावन में उपस्थित किए हैं अभी हमारे पर भक्ति चाक्षुरंदनिताष्णुपूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायणी नामने वंशकल्पतुद्य कृपा सिंधु पूजिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम वृंदय प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदेवी सच्चाय नमो नमः पांचकृद कृपा सिंधुचिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 अब मैं हम लोग लोग दीक्ष गुरु भक्ति विदान स्वामी महाराज श्री प्रभुपा लोग शिक्षक सन्यास गुरु रूपानंद द्वारा श्री सीमा भक्ति विदान नारायण गुरु स्वामी महाराज लोग रूपानंद गुरु बाइक My Guru Maharaj, when he left home, he came to Mathura, and he stayed in the apartment just close to Bengali Ghat. And then somehow or other, our Sri Rupa met with him. I was very surprised at all. Abhay Prabhu, please you come with us because you like our party. You come and stay in the month. That's another story. But the question is, why Bengali Ghat? In Mathura, we have one place called Bengali Ghat. Why? Oh, because one Bengali Baba, he came a long time ago and he took bath here. So who is that Bengali Baba? Oh, this is Sri Chaitanya Mahaprabhu. In, in Bengal, oh, everyone is knowing Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gora, Gora, Gora. And here, because everyone has their re regional saints. Alvars in South India and Tukaram 
and Chaitanya Mahaprabhu, others, when they come to another place, oh, something, Baba. So Chaitanya Mahaprabhu, immediately after he took sannyas, he wanted to go to Vrindavan. He was mad, completely mad. He was anyway mad in love for Krishna, but when he took sannyas, he became like a maddened lion, roaring, dancing, chanting, jumping in the air, falling on the ground. And he set off for Vrindavan. But he was with Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is very tricky. So Nityananda Prabhu, he convinced cowherd boys on the way, oh yes, Vrindavan was this way, oh yes, Vrindavan was this way, oh yes, Vrindavan was this way. And finally, he brought Chaitanya Mahaprabhu to Shantipur. Lord Chaitanya thought he was in Vrindavan. And then Advaita Acharya came with a boat. Mahaprabhu said, oh, what are you doing in Vrindavan? And then understood that actually this is another Prabhu tricked them. So then they, he met with the devotees. Mother Shachi made a promise that he would take shapes of sannyas and he would go to Puri. So from, because always people coming backwards and forwards. So from Navabi, he went to Puri. And then he went on pilgrimage. And after the pilgrimage in South India, still he wanted to go to Vrindavan. Hey. Oh so God. he left with a huge entourage devotees. And he got as far as Ram Kali. And there he met with Rup, uh, Rup Gosani, Sanat Gosani. That time they were not Gosani, called Gosani. They were already very, very elevated devotees. But in the employment, they'd been forced to take employment by the Muslim government. So they came and surrendered at Lotus Feet of Lord Chaitanya. And Sanat Goswami, although he was, <coughs> he was the Prime Minister for Nawab Hassan Shah, Muslim ruler. So although he is completely new to Chaitanya Mahaprabhu, he still advised him. He said, you know, I don't think it's very suitable to go to Vrindavan with such a huge crowd of people. Because they'll destroy the Holy Dham, make a big disturbance. And Chaitanya Mahaprabhu said, yes, you're right. He changed his route. He went on to Navadip and then he returned back. Actually, he said, nobody knows why I came here. I came to meet you too. Then, always, always, Lord Chaitanya was planning how I can get to Vrindavan, how I can get to Vrindavan. He would say, yes, I'm going to serve Vrindavan. Then the devotee would say, oh, there's another festival coming up. We should wait for that festival. Then it came too cold. Then there was another festival. Then it's a rainy season. In the end, he decided, anyway, I'm going. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna in the mood of Srimati Radhika and he's coming to taste the mood of devotional service. But devotees, they want to go to Vrindavan, they want to be in Vrindavan and experience the serving moods of the Brajabhasis to Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu, he said, I won't take any of you to, my, to his intimate associates. He said, I won't take any of you because if I take one, then the others will grumble. So he took one new, new person. On the way they came through hmm, Varanasi first, and then he came through Jarikanda. So then, while they were going through Jarikanda, Chaitanya Mahaprabhu was dancing, chanting in ecstasy, and all the animals became completely imbued with love for Krishna, and they were also dancing and chanting. Elephants, gorillas, and I don't know if you have gorillas in India. Tigers. Tigers and the deer, they were dancing together, kissing each other. I think Ashram Maharaj has a gorilla, but I'm not sure. So, this way then coming through, and finally he came through to uh, Madhura. And then he took bath in Bengali Ghat, and then he took bath in Vishram Ghat. Vishram got Vishram means taking rest. And that's where Krishna, after he killed Kansa, and then Baladeva killed, he killed the uh, wrestlers, and then he killed Kansa, dragged Kansa's body, performed the funeral rites, and then he went to Vishram 
and he took bath there. And remember the gopis. Nobody was teasing him. After he killed Kamsa, nobody was teasing him. And he was remembering the gopis. Oh, if they were here, how they would make jokes. Well, nobody would make jokes. Anyway, Chris is remembering like this. A logic man took bath there. And he met with Subhuti Rai. The Subhuti Rai, previously, he'd been a very rich landowner. And in his employment was one Muslim boy. So on one occasion, this was previously, one occasion, this Muslim boy did something very bad. And Subhuti Rai, by law, he could have killed him, but it said he beat him. Severely. So later on, that Muslim boy became Nawab Hussain Shah. Muslim ruler of the whole region, Bengal. So one day, his wife, uh, Hawaii, Hassan Shah's wife said, what are these scars on your back? So now Hassan Shah related what had happened. And then the wife became immediately very angry. She said, you have to kill him, you have to kill him. She said, no, he's like my father. But the wife said, like in all the stories in India, you don't kill him, I'll take poison, I'll die in front of you. He says, okay, 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 okay. I'll make him into a Muslim. So that time, conversion to Muslim is very simple. You take your water, the Muslim takes his water pot, finished. Hinduism finished. Out of caste, everything. So then somebody Rai was going around and asking all the different Brahmins, what can I do to get, take birth as Hindu again, to regain my Hindu caste? In this lifetime, not possible. Somebody said you'll have to drown yourself in Trevani and take birth in a Hindu family. Somebody said you'll have to drink hot ghee and die that way and then take to atone for the sin of becoming a Muslim. And then you can take birth in a, Muslim, in a Hindu family. So Buddy Rai didn't like that. So then he met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. And Lord Chaitanya Mahaprabhu said, you just chant Hare Krishna. All these reactions to God, chant Hare Krishna. So Subhuti Rai came to Mathura and then he was serving the Bengali devotees when they come because here only roti, no rice. So he was, <laughs> he was selling firewood, getting money, collecting money, buying rice for Bengali devotees, massaging them with mustard oil and also giving them yogurt because they are so much upset because of all the roti. The Chaitanya Mahaprabhu spent some time in Mathura, he saw Adikesha deity, and he danced in ecstasy, and then he went on to Vrindavan. So in Vrindavan that time, no Lohi Bazaar, no temples, just jungle. All past nine places forgot, deities were lost. Pujaris, they hidden the deities because the Muslims were coming, and they ran away, or they were killed. Deities were all lost as well. So Chaitanya Mahaprabhu at that time, he would stay at Akrugha. Akrugha, later on we'll go there, this is a place where when Akrua, Akrua means not cruel. This is an anomaly because Akrua was the one who came from Mathura on the request of Kamsa and he took Krishna and Baladev to Mathura for the festival there, the bow festival. There they killed Kamsa, killed the wrestlers, killed Kamsa, elephant Kubalayapita, so on, so on. Another big story. So Chaitanya Mahaprabhu, he used to stay in Akrugha. And then he would, he'd say he would come into Vrindavan. One place he would stay, again on Ekadashi will perform Parikrama here. And we go to Chaitanya, uh, Chaitanya Vishramkha. So he would take rest there, Chaitanya Vishramkha. Because there is a very, very old Vanshakalpata, a very old wish fulfilling tree, which is the seat of Krishna's pastimes previously. So Chaitanya Mahaprabhu used to sit under that tree and remember how Krishna performed his boatman pastimes. That time uh, Yamuna came right close up there. And then he would continue on. And he came right here, right next door. So the so the, the full moon when Lord Chaitanya came into Vrindavan, it was yesterday's full moon, Sharad Ras, Sharad full moon. 
and he came especially to Imlital. Because Imlital is a very, very dear place to Shimani Radhika. And in Imlital, Lord Chaitanya, he, tomorrow I won't give full Hagnita because tomorrow we'll be here. So Chaitanya Mahaprabhu, he was remembering how Krishna, and Lord Chaitanya is Krishna, to so have Krishna in deep separation from Shimani Radhika, was sitting, chanting Shimani Radhika's name, and he assumed her gold color, her gold complexion. He was so much in separation, so much absorbed in her mood. And our Paragur then is celebrating this in his uh, of the Hari Ashtika. So Chaitanya Mahaprabhu, he was touring in, he was meditating here, touring in Vrindavan. He wanted to take Darshan, also Gopal deity. It's described in Chaitanya Charitamrita that anyway, everywhere, his ecstasy was so high. When he came to Mathur, it became a hundred and a thousand times more. And when he became in, when he came in, Brindav Brajmanda, it became like a million times more intense. His ecstatic absorption in love of Krishna. So, he wanted to take Darshan and Gopal deity. But, although Madhavendra Purifat, Madhavendra Purifat is the first, first Acharya in our line who manifested Braj Prem. Before that, in that line, from Shimadva Acharya, they're all manifesting very, very deep Vaiva. And Madhavendra Purifat, he was the first one who manifested Braj Prem. So he came to Braj and Sri Krishna manifested to him first. He came personally, gave milk to Madhavendra Puripad. And then later on he came in a dream and he said, I've been hidden in the bushes. I'm so hot. Please, you come and rescue me. So Madhavendra Puripad, he came and he found the deity and he installed that deity on the top of Govardhan. So he didn't fear to go to the top of, to tread on Govardhan and install the deity there. Nobody worried about that. But Chaitanya Mahaprabhu, he's thinking that Govardhan is Krishna. So I cannot climb on Krishna. This would be a big offense. And for us also it's a big offense. We have to be very careful. Even not just climbing on Govardhan, but sometimes when we're on the edge of Govardhan and there's isolated stones and boulders of Govardhan, we should be very careful. Chaitanya Mahaprabhu, he wanted to have Darshan of Gopal. So what to do Gopal's on the top of the Govardhan? So then some her other by the Lord's arrangement, by Yoga Maya's arrangement, there was a rumor, the Muslims are coming, the Muslims are coming. So all the Pujaris and the devotees, they went up and they brought Gopal down to take him to a safe place. And, and then Chaitanya Mahaprabhu, he had one full ecstatic Darshan of, of Gopal Ji. And they had Parikram also. So, so many pastimes, how Chaitanya Mahaprabhu discovered Radha Kun, Shama Kun. So I'll continue my Hare Kata there because there's so many speakers. Hare Krishna. Once you come to the Shakti Pasi, you will be Shakti and Mahaprabhu will be your way to
से श्याम सुंदर है गौरी के दादाजी और चाहते उनमें स्नान किए हैं और श्रुति के राजा को उनका ब्रज ब्रज भूमो मूल शत्रु प्रेसी नाम काम असुलभ भी पूर्णम प्रेम कल्प दुर्गम सा जन अति श्रुति स्नातुर ऊंचे प्रियम तत्ति सुरभि राधा कुंड मेवा सही तो वृंदावन के जो कृष्ण है उनका प्रेम पाना इतना आसान नहीं कुतर श्याम सिंधु रस श्याम का महापुरुष बोले अगर कोई राधा कुंड में स्नान करे तो प्रेम और रस उनके हृदय में आविर्भूत हो जाएगा सब बच जाए जन की हृदय उत्तम पूर्णम शीघ्र ऐसे करके राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने बताए एक गिरिराज है राधा कुंड श्याम क्योंकि महापुरुष साक्षात देर सब होते हैं स्वयं भगवान हाँ जी साक्षात देर सब होते और उन्होंने जो बोले उसमें और कोई शंका नहीं कोई उसमें और प्रश्न नहीं कि क्या यही गोवर्धन है क्या यही राधा कुंड है क्या यही श्याम कुंड है क्योंकि अज्ञत जब श्रद्धान जब संत है आत्मा की आज पूरा विश्व महापुरुष के बताए वृंदावन को स्वीकार करके जहाँ पर भेजते हैं अगर महापुरुष वृंदावन में नहीं आते तो कुछ भी हमको देखने सुनने को नहीं मिलता है रस कथा है कृष्ण कथा प्रेमा नाम अद्भुतार्थ सरमन कथा कथा कस नाम नाम नहीं ना को बेता कस वृंदावन बीती न महामाधुरी सुप्रवेश को बा जानाती राधाम परमरस्य मतकार माधुर्य सीमा मेघ चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्व आविष्ट कौन जानता है रस की बात है राजा में परम रस चमत्कार माधुर जी की सेवा है उस समय सब भजन नहीं था साधारण लोग दीदी भक्ति में आदि लक्ष्मी नारायण की उपासना आदि है द्वारका का रुक्मिणी सद्भामा जी की उपासना आदि में सब दूर हो गए थे राधा माधव का जो विग्रह जो प्रकाश उपासना आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्म वृंदावनम रम्या का आदि उपासना ब्रज बधु ब्रजे न जा कल्पिता श्रीमद भागवत प्रमाण ममनम प्रेमा कुमल को महान श्री चैतन्य महाप्रभु मत निगम तत्रा धरो न पर महापुरु जी ने बताइए हमारा आराध्य ब्रजेश तनय है वो अकेले नहीं है स्वतंत्र राज नहीं है रम्या का आदि उपासना ब्रज बधु ब्रजे न जा कई लोग इस शब्द को लेते हैं कि कृष्ण आराध्य है भजन करो उनका सीधे सीधे बोले सीधे भजन नहीं होगा इसका पद्धति है नियम है काचित उपासना ब्रज बधु पर गए ने जा जिस प्रकार ब्रदंगनाओं ने उनका भजन किया उनके अनुगत को होकर भजन किया यही भागवत प्रमाण कर रहे हैं इस तरह के भजन पहले सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि ब्रज मुखियों के प्रेम को दूसरे दूसरे आचार से समझ ही नहीं पाए कि पर किया क्या होता आज भी दूसरे धारा वाले लोग कहते हैं तो बहुत अनर्घ हो रहा है तो अनर्गल हो गया इस तरह के भाव कृष्ण के प्रति उधर देखकर कृष्ण के राज में वो देख क्या है वो भी स्तुति में बोल रहे हैं कि साधारण लोग देखेंगे क्या बोलेंगे तेम स्त्री लोग बन चरी व्यविचार है कृष्ण कृष्ण को चैस परमात्मा नि रूढ़ भाव नानवी सरो भक्त के साथ साथ श्रेयस तनोत अगर राज की वो प्रतिष्ठा उधर भी कुछ भाव को लोग समझ नहीं समझे बाद में सनातन गुरु के पास अपने गोपी में जय गुरु के पास इन्होंने बोले कि जो गोपियों के इस भाव को नहीं समझते और इसमें जो भजन नहीं कर दो में भी चार दुष्ट है क्या ही मान क्या एक गोपंग नए आपको ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं और यदि ऐसा आप जब डालना है तो आप में भी चार दुष्ट क्योंकि गोपिया तो ब्रह्मा शिव के द्वारा आराध्य रूल भाव को तो बाछंती जल भाव भी मुनयो बयान क्या इस भाव के लिए तो कृष्ण रोते हैं इस धूलि मोल लौटते हैं ये भाव की चरम वो भी निखिल आत मनी रूल का भाव महापुरु जी नहीं आते थे रूल भाव ये सब भाव जो रूप हृदय में संतृत किए रस के लिए बालता कौन सुनता कौन समझता ये सब देखने सुनने को नहीं मिलते रूढ़ भाव उधर भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जाने या ना जाने अनजान में भी अगर हम इसको पी लेता है तो श्रेयस तन होता है उसको मंगल करता है अमृत उसको कुछ से कुछ बलिष्ठ कर देता है 
उसका रोग आदि को दूर भगा देता है ठीक उसी प्रकार अगर कोई वृंदावन में आकर के हरिव्रत गोपंगनाओं को भाव को समझे न समझे यही सुने साधु संग में कभी राजी बोले केवा पूजे केवा ना पूजे सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ऊपर जे जो प्रीति जानी में रसेरे रीति सुनील ने है पड़े वहां पूजी के बताई से रस धारा को जैसे तैसे भी जान अनजान अगर कर्ण पद से प्रवेश होता है तो उसका मंगल करेगा करेगा उधर भी कहते भले कोई अमृत को नहीं जानता लेकिन श्रेयस्थन हो से गोपियों के जो भाव भाव मुझे दिए वो बात जाते धनाती राधंग परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा रस चमत्कार माधुर्य की सीमा जिसको देख करके पूरा विश्व मुक्त हो गए इस वस्तु को उधर भी थोड़ा सा इंगित किए लेकिन महापुरुष को सामने उसको स्पष्ट रूप से बोले कि उधर भी इस चीज को समझ नहीं पाए व्यक्त करने हो गया समर्थ हो गए देखे लेकिन बोले गोविंद एवं लाज मनी रूढ़ भाव उन्होंने कोई भाव की व्याख्या नहीं किया कि रूढ़ भाव माजन हो या प्रेम व्यक्तित्व दीप उन्माद ऐसा होता है वैसा होता है क्योंकि उनके पास तो शब्द को उसमें कोई भी शब्द नहीं मिला एवं शब्द का प्रयोग करके बोले कि ये भाव ऐसा है कैसा है आकर के देख लो अब्बय शब्द का प्रयोग अब्बय का प्रयोग तभी होता है जब किसी के पास कोई शब्द न रह गया इस प्रकार का प्रेम ऐसा प्रेम खट्टा मीठा नमकीन बोले तो जो इसमें डूबता है उसको पता चलता है लेकिन वो बोल नहीं सकता बाद में गोस्वामी लोग एक एक भावों का जैसे विश्लेषण किया उज्जवल निर्मणी आदि में भक्ति रथा में सिंधु आदि में शिव गो संपाद गोपाल चंपू में आनंद वृंदावन चंपू में ये सब किनका देन है किनका विदान है ये सब वृंदावन की महिमा को कौन जानते कभी कर्ण पूजी महापूजी का अंगूठा चूस करके इस वृंदावन रस को पान करके पूरे विश्व को बहा दिए डुबा दिए सर्वसो कुबलयम अचनो रंजनम उर्सो महेंद्र मणिदाम वृंदावन रम्य नाम मणिनम अखिलम हरिजयती कहते जो काव्य का आरम्भ किए हैं ये सारा जो अवदान है जो वृंदावन का जब देख रहे हैं जो भी उनकी महिमा सुन रहे हैं श्रीमन महापुरु सचिनंदन गौर स्वयं इन सब के हृदय में प्रकाशित होकर के और प्रकाश कर रहे तो महापुरु जी यही आते थे सद्धाम की महिमा वृंदावन की महिमा रस की महिमा आज ये जितने जो आज राधा कृष्ण को उपासना देख रहे हैं जितने मंदिर आदि का सब जो विस्तार देख रहे हैं महापुरु जी पहले सब समाप्त हो चुका है कुछ नहीं काले में लुप्ता काल के प्रबंध सब लुप्त हो चुके लेकिन महापुरु के आने के बाद कलयुग फिर कलयुग नहीं रह गया धन में कलयुग चैतन्य अवतार चैतन्य अवतार बहे प्रेमा मृत बनिया और सब जीव प्रेम भाव से पृथ्वी है लोग से नवद्वीप से लेकर के और वहाँ दक्षिण भारत तक और पूरी से लेकर के और उत्तर भारत तक महापुरु किसको किसको नहीं वृंदावन के महिमा में डूबा दिया प्रबोधन सरस्वती पास जो रामन दुष्ट के उस धारा में जंकट भस्त्रमन भट के उस परंपरा में अब स्थान करने वाले महापुर जी कृपाल जब वृंदावन में आए हैं तो उन्होंने वृंदावन की महिमा को अति विशेष रूप से बोले वर्णन दुखाने व सुखाने की थी अब जसो जाने कृपी पराम अन्यथा दुष्ट परिभवान सम्मान सत्य में दैन्यादेव महाविभूति मति तन लाभान लाभान सदा पापान एव पुण्यम अस्थि यदि वृंदावन जीवन यदि वृंदावन हमारा जीवन हो गया वृंदावन सर्वस्व हो गया तो यहाँ पर कितने भी दुख आए उस दुख को दुख नहीं मानना सुख समझ क्योंकि वृंदावन में दुख है ही नहीं और अगर कोई दुख आता है तो आपको उस कंठा को बढ़ाने के लिए आता है आनंद से उसको सुख मान करके ले लो ये 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 प्रेम का एक पक्ष है दुखान लेवल सुखान अब जब होता है कोई निंदा करता है तो समझो कि ब्रह्मा आदि हमारी स्तुति कर दे कि भाई तुम व्रत में पड़े हो अगर कोई भंगी या कोई रास्ता से धक्का देता है हट जाए कूड़ा कूड़ा फाइक देता है करता है तो समझे ब्रह्मा जी देवता हमारी परीक्षा कर दे किसी भी अवस्था में हटना नहीं भागना नहीं 
दैन्या देव महाविभू किया गया पर चिंता पूर्वक ना तो सही महा ऐश्वर्य है यहाँ किसी प्रकार से अगर कुछ अनर्थ आदि होता है प्रतिभास में पापान देव पुण्य मस्ती भागते से पापान पाप नहीं करता लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा के लिए बहुत से भक्तों के लिए जीवनी माया रास्ते जा रहे चार फूल वहाँ से तोड़ लिया दो सब्जी वहाँ से ले लिया भोग लगा रहे ठाकुर जी को सेवा कर रहे और इस तरह के छोटे मोटे पाप आदि वृंदावन होता है कि पाप में ये परम पुण्य है कुछ भी करके प्रज में रहना पड़े हाथ पैर कुछ तोड़ करके पड़े रहो रोलन में बोलते हैं कि पैर हाथ रहेंगे तो यहाँ से निकल सकते हो हाथ पैर तोड़ करके ही पड़े सिंधी दुरासा महापसान आई मति बिहंगी जजा वृंदावन समू रजा जही तू वैसे दुर्विश बनो मन को बोले विषय की मन को छोड़ करके और महापुरुष का अनुग्रह वृंदावन में आकर के नित्य बात करो महापुरुष वृंदावन से थी जब यहाँ आए तो अभी पहले सुने अक्रोध घाट में रहते थे और यही उंगली तलब पर आकर के अब वृंदावन की लहरियों को सौंदर्य को देखते थे महापुरुष ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहे क्योंकि अगर ज्यादा समय रहते तो उनका सारा भाव प्रकट हो जाता वो अपने को कृष्ण रूप में छुपा नहीं सकते कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं क्योंकि धाम ही ऐसा है कि यहाँ पर आने मात्र से व्यक्ति प्रेम को छुपा नहीं सकते यहाँ प्रेम का सहज प्रकाश हो जाता है इसलिए महापुरुष कुछ समय रहे और इनका विस्तार के प्रकाश किए और झट पर यहाँ से निकल गए धाम में कैसे वृंदावन में महापुरुष की कृपा से इस बात को हर कोई स्वीकार करता है चाहे किसी भी संप्रदाय को हो इससे पहले महापुरुष पहले कोई नहीं जानता था वृंदावन उसके बाद सब याद करके जब वहाँ पूरी पता एक वृंदावन है एक भजन स्थान एक जमना है इस सब यहाँ बात करके भजन कर रहे हैं तो महापूरी जो दिए हमारे पास देने कुछ नहीं है उसके बाद देने कुछ नहीं देंगे हम हमेशा ही इनके चरणों में रेडी रहेंगे और हम दे भी क्या सकते हैं वो कृपा करके हम इस वस्तु का उपलब्धि कराए वंशा कल्प जरूर है अभी अभी हमारे पूजनीय वक्ताओं ने बहुत सुंदर इन विषयों पर भाव को व्यक्त किया है परंतु मेरी और प्रार्थना है कि इसके अंतर्निहित प्रार्थना यही है के वृंदावन जो है राधा जी का हार्ट है वृंदावन हृदय राधा जी का हृदय वृंदावन वो राधा जी है और क्या करते हैं और ये वृंदावन क्या करते हैं और राधा जी के भाव के भाव की परिसीमन जो है चरम सीमा पर पहुंच करके जब वहां पहुंच रहा है उस तत्व को हम जानना चाहते हैं इसलिए उस सच के पिपासु बन करके हम बैठे हैं कि हमारे पूजनीय वैष्णवगण हमें और कुछ सुनाएंगे जो कि हमारे गुरु वर्ग के स्वामियों ने जिस दिव्य भाव को प्रकाशित किया राधा जी के भाव वृंदावन को अपूर्व चमत्कार दर्शन कराया और उसके पश्चात जब महाप्रभु आ रहे उस भाव दर्शन को हम सुनना चाहते हैं इसलिए वैष्णवों से यही प्रार्थना कोई बोले जी कोई महाराज जी अच्छा रेडी हो जाए कोई जी देखिए वृंदावन में हम आए भगवान श्री कृष्ण कहां से आए गोलोक धाम से गोलोक धाम से इस धरा धाम में अवस्थित जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से आए तब राधा जी से कहा कि हे राधे मैं जा रहा हूं तुम भी चलो राधा जी बोली नहीं जहां जमुना जी नहीं जहां वृंदावन धाम नहीं जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं तो कहा मैं जाऊं ऐसी जगह में मुझे तो वृंदावन धाम ही अच्छा लगता है मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊं 
तो कृष्ण बोले ठीक है अरे मैं वृंदावन धाम दू गिरिराज गोवर्धन दू यमुना का देखू सबता सभी ब्रजभूमि संपूर्ण ब्रजभूमि वहां पहुंच जाए और उसके साथ सभी लोग पहुंचेंगे तो आप अकेले नहीं और मैं भी अकेला नहीं सबके साथ में वहां भी हम लीला विनोद करेंगे तो ये गोलोक धाम में चर्चा हुई जबकि वहां से भगवान ने आदेश दिया वृंदावन धाम गिरिराज गोवर्धन जमुना जी यहां प्रकट हुई और सभी परी परिकर लोग आए जब कृष्ण भी आ गए बोले राधा जी बोले अच्छा जब बुलाए तो जाना ही पड़ेगा चलो चलते राधा जी आए असल में ये जो वृंदावन धाम पर जो भूमि है क्या राधा जी जब श्री कृष्ण की हृदय से प्रकट हुई जो लाजनी मूर्ति राधा रानी प्रकट हुई तब कृष्ण सेवा के लिए उनका आनंद वर्धन करने के लिए उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे क्या करना है किस उपाय से कृष्ण की सेवा कर आज जैसे अष्ट के मंदिर में वैष्णवों ने वर्णन किया था कि ललिता जी सखी का काय स्वरूप है राधा जी ने उस समय अपने हृदय से वृंदावन धाम को प्रकट किया अपने अंगों से ब्रज धाम के मधुवन तालवन कुमुदवन पौलावन मानवन भांडेवन भद्रवन लौवन खेलनवन खदीरवन कामोवन और कोई बात ऐसे बहुत से बिहार वन बहुत सारे वनों को प्रकट कर दिया फिर वन उपवन के साथ में हृदय से तो वृंदावन मन से गिरिरा तो वर्धन और अपने बैग से पीछे से सुषुमना नाड़ी से जमुना जी को प्रकट कर दिया ये सब शक्ति हुई उन्होंने अपने घर को सजाया जिस घर में पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण लीला भी नोट करें तो ये ब्रज वृंदावन जो है राधा जी का अपना घर है अपना स्थान है अपना और अपने ही भाव के द्वारा विभूषित ये ब्रज धाम वृंदावन जिस धाम में कृष्ण चंद्र कृष्ण ने लीलाएं और हमेशा निरंतर लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्या ब्रज लीला से श्री कृष्ण बाहर में जाकर के कहीं पंक्षी बजाया ब्रज से बाहर क्या ब्रज से बाहर वृंदावन से बाहर या ब्रज से बाहर जाकर के कहीं रात सजाया कभी नहीं रस का आस्वादन किया तो कहा ब्रज में ही किया और रस की मूर्ति क्या है राधा जी है प्रेम की मूर्ति रस की मूर्ति उस रस की मूर्ति से जो रस का आस्वादन मिला यहां ब्रज में ही मिला तो वह रस क्या है जो भावना मन वाणी बुद्धि को अतिक्रम करके जो अत्यंत चमत्कार पूर्ण भाव का उदय हो उसको रस कहा जाए भगवान श्री कृष्ण कौन है कि श्रृंगार रस राज मोह मूर्ति धर श्रृंगार रस राज पहले तो वे रसो वही सके आनंद मय रस स्वरूप है पर तो उस रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप उन्होंने शायद प्रेम का रस का आस्वादन करने के लिए ही तो राधा जी को प्रकट किया था और वो राधा जी चाहती है कैसे भी गोविंद की सेवा करें किसी भी उपाय जैसे घर में हम देखते हैं कि माता बहने हर घर को सजाती है हमारे घर के पति देव है बच्चे हैं हमारा भरपूर संसार है और सारा हरियाली बना रहे कितने सुंदर रूप से सजाती है माता जी तो राधा जी ने कृष्ण के लिए वृंदावन भूमि को सजाया 
अभी हम वैष्णवों से सभी से सुनेंगे हम हृदय के रूप में आपको दो चार शब्द बोले तो देखिए राधा जी ने इस धाम वृद्धावश को प्रकाश प्रकाश किया है और यहाँ के जितने भी वृक्ष बताए राधा जी के द्वारा ही तो प्रकाशित है और देखिए वे सभी राधा जी के भाव के द्वारा परिपूर्ण है इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या देखा तको मल गो भीरंजित दृष्ट्वाबंत मखंड मंडल कि 